Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Tym razem kolejny SSD, bardzo budżetowa propozycja, tym razem do podstawowych zastosowań. Powiedziałbym wręcz, że do bardzo biurowych zastosowań, takich typowo do przeglądania internetu lub też, słuchajcie, idealne rozwiązanie do kieszeni, żeby sobie zrobić pendrive'a dosłownie, bo dokupując za 50 zł do tego kieszeń za około 350 czy 400 zł możemy mieć bardzo szybkiego i wydajnego pendrive'a o pojemności 1 terabajta. Nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Xioxia Xeria, czyli tak naprawdę Toshiba. Słuchajcie, dawna Toshiba, przemianowana na Kioxia. Do tej pory mam problem, żeby wymówić nazwę tej firmy. W każdym razie jest to tak naprawdę Toshiba i ona pod tą marką w tej chwili produkuje pamięci masowe. Kioksia. Taką egzotyczną nazwą wita nas opakowanie. Mamy informację o tym, że jest to seria budżetowa, Xeria, jest jeszcze Xeria Plus i Xeria Pro, więc tutaj mamy trzy serie. Pomarańczowa jest naj, najbardziej podstawowa, później jest niebieska. Plus, nie pamiętam jak wygląda Pro. To są trzy jakby linie produktowe, tak jak Crucial ma P1, P2, P5, to tutaj mamy Xerię, mamy Xerię Plus i Xerię Pro. 1 terabajt. Taka pojemność myślę, że już w tej chwili jak najbardziej sensowna. Opakowanie skromne oczywiście, zaklejone z dwóch stron. Mamy, słuchajcie, datę produkcji, świeży wypust z grudnia 2021. Mamy styczeń, więc sprzęt tak naprawdę sprzed miesiąca, świeży, prosto z taśmy produkcyjnej, no, ale jak wiadomo w tej chwili jest gorzej, jeżeli chodzi o produkcję, bo wszystko schodzi na pniu. Chipy Rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, producenci nie mają nawet opcji, żeby często powtarzać w kolejnych seriach te same chipy wrzucać czy montować do danych produktów, stąd też częsta zmiana podzespołów. Mamy informację, że Kioksia to jest oczywiście dawna Toshiba, tak jak powiedziałem, jest producentem japońskim, natomiast sam sprzęt jest, nie dajmy się zwieść, made in China. Informacja oczywiście o tym, że możemy przyspieszyć swój sprzęt. Pamięci to są chyba 96-warstwowe, jeżeli się nie mylę, pamięci typu Big Five. Tutaj jest o tym wzmianka. Do 5 lat gwarancji to jest olbrzymi plus tego, tego produktu. Mamy oczywiście PCI Express generacji trzeciej X4 czyli NVMe 1.3, forma, jakby wielkość to M2, oczywiście slot 2280, tak zwany form factor, więc no, typowy standard bym powiedział na dzień dzisiejszy. Dlaczego mówię budżetowa seria? Bo pamięci tutaj w środku umożliwiają transfery poniżej 2000 MB na sekundę. Słuchajcie, otwórzmy sprzęt. I sprawdźmy, co producent oferuje w środku. Nie liczyłbym na jakieś bardzo bogate wyposażenie. I co otrzymujemy? Jakąś instrukcję. Quick Start Guide. Mamy informację, jak wyciągać pamięć. Ciekawe, żeby nie wyciągać w ten sposób. No i mamy, słuchajcie, samą pamięć, tak? Jeżeli chodzi o samą pamięć, to tutaj niebieski laminat, informacja, że jest to SSD, Kioksia, RC 5001T00, rzeczywiście z 12 Listopada tutaj mam informację, nie z 12 miesiąca, tylko z listopada, ale to i tak jest dwumiesięczny napęd, więc 
świeży i tyle na naklejce, 1000 GB pojemność. Druga strona, słuchajcie, mamy naklejkę na dwóch chipach. Słuchajcie, może to wyjmiemy w ogóle z opakowania. Jeżeli chodzi o układy. Tak, mamy tutaj informację, że jest to... Tylko czy to będzie widać? Przednia strona. Kości pamięci. Jak widać, cztery kości. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4. Plus... Yy, Prawdopodobnie kontroler i pamięć podręczna, 512 MB. Słuchajcie, jest to budżetowy nośnik, ale ten nośnik ma pewne plusy. A mianowicie jest to nośnik, który posiada pamięć podręczną. Więc tutaj duży plus. I nośnik, który oferuje dosyć duży bufor, bo w przypadku budżetowego Słuchajcie, Western Digital WD SN550 słynnego Blue. Tam bufor po chyba przekroczeniu kilkunastu gigabajtów spada do stałych 800 megabajtów. Tu mówimy o tej pierwszej wersji pamięci, tej słynnej, która jest ceniona. I jest to całkiem niezły wynik, natomiast tutaj spadek następuje do jakichś 500, 600 bardziej megabajtów, ale po zapełnieniu bufora około 40 gigabajtów. Czyli otrzymujemy szybsze parametry i tak niż SATA 3, bo około 600 MB, ale dopiero po przekroczeniu 40 GB. Parametry są gorsze niż po, po zapełnieniu niż w WD, natomiast no, tak jak powiedziałem, plusem jest to, że, że jest aż 40 GB. No, mówmy się, że raczej niewielu zwykłych użytkowników, którzy nabędą ten dysk, będą tyle danych przenosić, a jeżeli będą nawet instalować grę, to robią to raz i nie, nie dłużej, nie więcej. Jeżeli chodzi o prędkości zapisu, to tutaj mamy, słuchajcie, 1700-1600 MB na sekundę, czyli około trzech razy szybciej niż w SATA 3, w zwykłych dyskach SSD, więc sporo więcej. Mamy podobnie, jeżeli chodzi o odczyt, w niektórych testach przy skompresowanych danych udaje się nawet do 3, ponad 3000 MB dobić, natomiast to są wyjątkowe sytuacje, możemy przyjąć, że około 1700 MB to jest taki wynik, który można osiągnąć. Nie za dużo, natomiast do kieszeni, która ma najczęściej tak 1000 MB ograniczenie, to ten zysk będzie pracował na nieco ponad połowę gwizdka, idealny do kieszeni, natomiast jeżeli ktoś kupuje go do biurowego laptopa, biurowego komputera czy stacjonarnego, to no mówmy się, że w tym wypadku i tak będzie miał trzy razy wyższy transfer niż, niż w dysku SATA za, myślę, że podobne pieniądze, bo ja akurat nabyłem ten dysk za około 300 zł, ten napęd, no za podobne pieniądze można jednoterabajtowe SATA napędy dostać. Tutaj będziemy mieli wyższy transfer, na no po przekroczeniu tych 40 GB i tak będzie on w zasadzie taki sam jak w dyskach SATA. Dlatego myślę, że jeżeli będziemy traktować jako podstawowy napęd do komputera biurowego, czy do multimediów, czy też jako dysk do kieszeni, żeby sobie zrobić takiego pendrive'a, słuchajcie, to jak najbardziej warto, zwłaszcza, że ceny też są atrakcyjne tego napędu. Słuchajcie, dajcie w znać w komentarzach, co Wy myślicie o dyskach Kioksi, czy macie jakieś doświadczenia, czy uważacie, że warto kupować tak wolne napędy NVMe, czy też uważacie, że jest to wrzucanie pieniędzy w błoto. Tutaj plusem jest jeszcze pięcioletnia gwarancja z limitem zapisów albo 5 lat, albo 400 terabajtów, więc no, limit dosyć odległy. Na sam koniec proszę Was oczywiście o łapki w górę, subskrypcję kanału i komentarze pod filmem. Hej, hej!